বান্দরবানের তমরুল সীমান্তের শূন্য রেখায় মাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা কিশোর নিহত আহত আরও একজন র‍্যাবের বিষয় মার্কিন প্রতিবেদন হাতে এসেছে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমী ও কুমারী পূজা আজ সারা দেশে মণ্ডপে মণ্ডপে নানা আয়োজন বগুড়া থ্রি হুইলারে রেজিস্ট্রেশন দেয়া সিদ্ধান্তের পরপরই সক্রিয় দালাল চক্র নির্ধারিত অর্থে দ্বিগুণেরও বেশি দাবি নারী এশিয়া কাপে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ধারাবাহিকতা রেখে জয়ে চোখ রুমানাদের Saudi Extreme enjoy smooth speed স্বাগত এই দিনের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সন্তোষী মুজিতমা এবং আমি সাফাদিন ফরিদ জানাছিলাম প্রধান শিরোনামগুলো এবারে পুরো খবর বান্দরবানের তমরু সীমান্তের শূন্য রেখায় মাইন বিস্ফোরণে এক রোহিঙ্গা কিশোর নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো একজন রোববার সকালে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডে পুঁতে রাখা স্থল মাইন বিস্ফোরণে ওমর ফারুক নামে 17 বছরের ওই কিশোরের মৃত্যু হয় পরে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় পাহাড়ি এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় রোহিঙ্গা শিবিরের মাঝে আব্দুর রহিম জানান নাইখংছড়ির ঘুমধুম এলাকার শূন্য রেখার বাসিন্দা ওমর ফারুক ও মোহাম্মদ শাহাবুল্লাহ নামে দুইজন সকালে তমরু পাহাড়ি ছড়ায় মাছ ধরতে বের হন এ সময় সীমান্তে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির পুতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে ওই রোহিঙ্গা কিশোর নিহত হয় সীমান্ত পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে এবার বান্দরবান থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মং খিং মারমা মং গতকালকে সকালবেলার ঘটনার পরে সীমান্তের আজকের পরিস্থিতি কেমন দেখা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ নতুন করে পাওয়া গেছে কিনা গতকালকে সকালে শূন্য রেখায় দুজন রোহিঙ্গা যে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেখানে একজন বরফারক নামে মাইন বুসপুর নিষ্ঠ নিহত হয়েছে এবং সেখানে আসলে শূন্য রেখায় যারা বসবাস করেন তারা কিন্তু এরকম নো মেন্স ল্যান্ডের কাছাকাছি মাছ ধরা এবং পাশাপাশি হচ্ছে যে আহ আনা এইসব কাজগুলো করে থাকে এগুলোতে কিন্তু আহ বিজিবিরা সর্বদাই তাদেরকে মানা করে আসছে তারপরেও তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই কাজগুলো করছে তো মূলত সীমান্তের চার দিন যে গোলাগুলিতে বন্ধ ছিল কিন্তু গত পশ্চিম থেকে সীমান্তের তুমরু সীমান্তের যে শেষ অংশে সেখান থেকে আহ ভেসে ভেসে কিন্তু গুলি শব্দ গুলো পাওয়া যায় কিন্তু আজকে সকাল থেকে আমরা খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি সেখানে কিন্তু কোন ধরনের আহ গোড়াগুলি শব্দ এখন পর্যন্ত শুনতে পানি এলাকাবাসী তো মিয়ানমার অভ্যন্তরে যে আহ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে মিয়ানমার আরাকান আর্মির যে সংঘর্ষ সেটির জেরে কিন্তু এই সীমান্তবর্তী এলাকা মানুষজন এবং এখানকার যারা নো মেসের কাছাকাছি যারা বসবাস করে তারা কিন্তু শব্দ গুলো শুনতে পায় তবে এখানে কার্যক্রম সেগুলো যাতে না করে কিছুদিন থেমে থাকার পরও আবারও যখনই গোড়াগুলি শুরু হয় সেটি কিন্তু আবারও প্রশাসন নজরদারিতে এনেছে বিষয়গুলো এবং বিজিবি এবং সরকারের সকল পর্যায়ের প্রশাসনের দিক থেকে তৎপর রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিজিবি নতুন করে কি যারা নোম্যান্স ল্যান্ডের আশেপাশে সীমান্তরক্ষী জায়গায় রয়েছেন তাদেরকে কোনো নির্দেশনা দিয়েছে কি আপনি জানেন যে আমরা সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিটি জায়গায় ঘুরে দেখেছি সেখানে এবং প্রতিটি গ্রামে কিন্তু আমরা বিজেপির তহল দেখতে পেয়েছি এবং সেখানে কিন্তু বিজেপির একটা অবস্থান আছে এবং বিজেপির যে নজরদারি এবং বিজেপির সদস্য সংখ্যার যে বৃদ্ধি সেটি আমরা কিন্তু লক্ষ্য করেছি আপনাকে জানিয়ে রাখি ঘটনার পর থেকে যে তুমরু সীমান্তে কোনার পাড়াতে যে মোটর শিল্পী এসে পড়ে এরপর থেকে আসল সীমান্তে উত্তেজনতা বাড়ে 
এরপর থেকে কিন্তু সীমান্তবর্তী যে সকল স্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ বা মর্টার শেল এসে পড়তে পারে অথবা সেখানে কোনো চাষাবাদ করতে কেউ যদি আহত হবার সম্ভাবনা আছে বা মাইন্ড বিস্ফোরণে এই জায়গায় কিন্তু স্থানীয়দেরকে নিয়ে কিন্তু কাজ করেছেন কিন্তু আরেকটি বিষয় বলে রাখি শূন্য রেখায় যারা রোহিঙ্গারা বসবাস তারা কিন্তু জিরো লাইনেই থাকেন এবং তারা কিন্তু সেখানে অবস্থান করে বলি তারা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গুলো করে সেখানে গরু চড়ানো মাছ ধরতে যাওয়া তো বিষয়টা কিন্তু বিজেপি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা যারা নাগরিক আছেন তাদের সতর্কমূলক ধরনের সব ধরনের সচেতনমূলক বার্তা দিয়ে আসে এবং তাদেরকে সতর্ক করে আসছেন কিন্তু জিরো লাইনে যারা আছেন তারা কিন্তু বিজেপির চোখটা ফাঁকি দিয়েও কিন্তু তার নৌমেন সেন্টার কাছাকাছি যাচ্ছে বিষয়টি এটি বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন স্থানীয় যে ইউপি চেয়ারম্যান আছেন আজিজ শিব তিনি তো নিশ্চিত করেছেন এবং সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার নিয়ে বিজেপি কোনো বিবৃতি জানিয়েছে তারা নতুন করে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে কি নতুন করে বিজেপি পক্ষ থেকে কিন্তু এখন ধরনের কোনো ব্রিফিং বা এই ধরনের কোনো রিলিজ প্রেস রিলিজ টাইপে কোনো কিছু কিন্তু আমাদেরকে দেননি তবে সেখানে বিজেপির নজরদার এবং টহল কিন্তু অব্যাহত আছে আমরা কিন্তু সেটা দেখেছি এবং প্রতিটা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিন্তু সেটা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করেছি তোমরু সীমান্তে আবারও বিরাজ করছে উত্তেজনা এই বিষয়ে বিস্তারিত বান্দরবান থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী বংকিং মারমা র‍্যাব নিয়ে মার্কিন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে রোববার রাজধানীতে মানব পাচার নিয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে এই কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তিনি বলেন র‍্যাব সব সময়ই সংস্কার হচ্ছে আধুনিকায়ন হচ্ছে শনিবার ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক এম খুশিদ হোসেন গণমাধ্যমকে জানান র‍্যাব এমন কোনো কাজ করেনি যে সংস্থাটিকে সংস্কার করতে হবে এ বক্তব্য প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন র‍্যাব সব সময় সংস্কার হচ্ছে প্রয়োজনে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে আমরা কেউ কত ছাড় দিচ্ছে না আমাদেরকে জানতে হবে তার অন্যায়টা কি করেছে সংস্কারের কথা যেটা বলছে আমরা সব সময় সংস্কার করছি আমরা সবকিছু এই আধুনিকতা করছি যেটাই প্রয়োজন সেটাই আমরা দেখছি জবাবদিহির আওতায় না আসা পর্যন্ত র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এরি মধ্যে মার্কিন প্রতিবেদন হাতে এসেছে যা পর্যবেক্ষণ করে কোনো ভুল ভ্রান্তি পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে র‍্যাব তার নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করেন যদি কেউ ভুল কাজ করে থাকেন আমাদের কাছে যে রিপোর্টটা আসছে সেগুলো আমরা স্টাডি করছি যদি তা কারো ইন পারসন কেউর কোনো এইখানে ই থাকে ইনভলভমেন্ট থাকে সেগুলো আমরা দেখছি আমরা 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 সবকিছুই যেগুলো আমাদের কাছে রিপোর্ট ইউএস কিসের থেকে আমাদের কাছে দিয়েছে এগুলো আমরা চেক করে দেখেছি এগুলো যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে অবশ্যই আমরা সেগুলি দেখ পুলিশ বা র‍্যাব সদস্যদের কেউ কোনো অপরাধ করলে তাকে ছাড় দেয়া হয় না জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করছে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে এখনো পুলিশ বা র‍্যাবের অনেক সদস্য কারাগারে বলেও জানান তিনি আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাঅষ্টমী ও কুমারী পূজা আজ সব নারীর মধ্যে মাতৃভাব উপলব্ধি করার জন্যই মহাঅষ্টমীতে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয় সকাল নয়টা সাতান্ন মিনিটের মধ্যে দুর্গা দেবীর মহাষ্টমী কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা আছে সন্ধি পূজাও রাজধানী রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়েছে রোববার মহাসপ্তমীতে মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় সকালে ত্রিনয়নী দেবী দুর্গার চক্ষুদান ও নবপত্রিকা প্রবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূজার আয়োজন এর আগে উলুধনী শঙ্খ ঘণ্টা আর ঢাক ঢোলের বাদ দিয়ে মহাষষ্ঠীর বোধনের মধ্য দিয়ে শনিবার শুরু হয় বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা এবারে শারদীয় উৎসবে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিয়ে সন্তোষ জানিয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদ দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন থাকছে পূজার নানা আনুষ্ঠানিকতা চার ও পাঁচই অক্টোবর নবমী এবং বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারে শারদীয় দুর্গোৎসব মহাষ্টমী উদযাপনের আরও খবর জানাতে বা রাজশাহী থেকে যোগ দেবেন সহকর্মী মাইনুল হাসান মাইনুল আজকে তো মহাষ্টমীতে কি কি আয়োজন দেখা যাচ্ছে এবং কুমারী পূজা যেহেতু মূল আকর্ষণ কুমারী পূজা কখন নাগাদ শুরু হয় সার্বিক তথ্য জানাবেন 
महिषासुरक्षित विशेष गुरुत्वपूर्ण दिन हिसाब से गुरुत्व पाए यह दिन मूलत सकाले थे पूजा शुरू है तरह मूलत नये पत्र नये रंग पता स्थापन कर जा देवी नये शक्ति को उत्सर्ग कर पूजा कर विजय उल्लास दिन हिसाब से मूलत गण्य कर दिन सकल अपशक्ति के बध कर अर्थात महिषासुर के बध कर देवी एटर माध्यम एटर माध्यम क्योंकि देखे सकल अपशक्ति के दूर करार एक दिन अर्थात बोला जाए आजकल दिन महिषासुर बध हो तर जो अपशक्ति से दूर कर आनुष्टिकता आज के सकाल तक नाना आनुष्टिकता आए पर सन्धि पूजा तरह पुष्पाजलि अर्जन नाना किस मध्य दिए क्योंकि आज के दिन की पालन करा जी राजशाही महानगर से पचानब्बे सह जिले प्राय साढ़े चार सौ बेसि मंडपे पूजा अनुषित हो आईन श्रृंखला बाहर पक्ष जी बला हे राजशाही महानगर सब पूरा जिले के जान को अप्रीतिकर साम्प्रदायिक उस्कारीमूलक घटना ना घटे से क्षेत्र में तीन स्तर निरापत्ता व्यवस्था ना हो पशाशी राजशाही जो सैबार क्राइम इूनिटी रही है ये इूनिटी के बे सक्रिय कर ता सामाजिक जोाजोग माध्यम को अप्रचार उस्कारीमूलक बक्तव्य प्रचार कर जान साम्प्रदायिक संघात सृष्टिर चेषा करते क्यों ना पे से विषय की क्योंकि जोर भाव मनिटर कर राजशाही मेट्रोपलिटन पुलिस कमिशनर आबू कला सिद्दीक जान सबार क्राइम इन सर्वोच्च चेष्टा आज है कोधरण उस्कानीमूलक बक्तव्य को जान प्राय सामाजिक जो माध्यम छड़िए को दांगा को साम्प्रतिक उस्कानीमूलक बक्तव्य जो प्रकाश करते जा महोत्सव एक बाधा हो दाड़ाते परे पशापी जिला पुलिस पक्ष के जाना हे प्रति मंडपगुल जगह रही है सेगल तो सर्वोच्च ता गुट दीचे पुलिस पशापी आनसार सदस्य पशापी प्रति मंडपे क्यों मंडप कमिटी जो स्वेच्छासेवक दल रही है तक के थकते बला पशापी प्रत्येक मंडपे क्योंकि सिसिटी कैमरा आवत्य आना हाँ अर्थात बला जाए जार सर्वोच्च गुरुत दिए पूजा दुर्गोत्सव से पालन कर आईन श्रृंखला बाहन मूलत पूजा कमिटी सबा एक सक्रिय भूमिकाय आज जान को उस्कानीमूलक बक्तव्य घटना साम्प्रदायिक संघात घटना ना घटे से सर्वोच्च गुरुत्व दीचे हमें देखीजे गत दुई बार करार पर यह बार क्यों मानिक मानुष अनेकटा स्वाच्छंदे व्यापक उत्साह दुई बार मध्य दिए दुर्गोत्सव की ता पालन कर सकाल एक् जो एके सकाल भक्त भीड़ एके बारे नहीं तब हम बेला बाढ़ा साथ ही बाढ़ बाढ़ा क्यों एके बारे मध्यरत पर्त अर्थात बला जाए मध्यरत पर्त देवी जो प्रतिमागुलो आज है मंडपगुल आज है सेगल परिदर्शन कर भक्त जीटी बुई बचर पर करोकाल का स्वाभाविक भाव यहाँ पालन करते राजशाही देखी जो बेस किस थीमे ए बार बे कि मंडप कर विशेषकर कतार विश्वकपे जो मास्कार से आदले केदारनाथ जो मंदिर आज से आदले बान्दरबान स्वर्ण मंदिर आदले मूलत थीम जे नहीं मंडपगुल तैरी कर भक्त दोपुर के मध्यरत पर्त भीड़ थक शारदीय दुर्गोत्सव महाअष्टम आज के आयोजन विषय राजशाही विस्तारित सहकर्मी मईनुल हसान निवाचन सामने रेखे सरकार के बेकायदा फिलते पूजा हिंदू सम्प्रदायर मानुषर ओपर हमलार शंका रही आवामी लीगर साधारण सम्पादक बदल कदर तब कमिलार घटनार पुनराबृत्ति प्रतिहते कठोर अवस्थान आईन श्रृंखला बाहन और निरापतार सामग्रिक परिस्थिति सन्तोष पूजा कमिटी गत बचर कूमिल्लार पूजा मंडपे कुरान शरीफ रखार गुजब छड़िए एलिकार विभिन्न मंडपे प्रतिमा भांगचुर घटना घटे हमला है हिंदू सम्प्रदायर मानुषर बाड़ी घरे एबारों अप्रीतिकर परिस तैर शंका रही है जाना पुलिस प्राय पंचाश जन ऐले तड़ी घर त्याग कर ता कथाय ट्रेनिंग करज कर दूर एगिए आशा करी ता फिल्डे अपारेशन आसार आगे तो तर धरते पर गोयारा क्ज कर सतर्कत पूजा मंडपगूते ना हो कठोर निरापत्ता व्यवस्था सिसि कैमरार नजरदार पशापी रही है विशेष निरापत्ता बलय सामग्रिक परिसघ्ने उत्सव उद्यापने आशादी पूजा उद्यापन कमिटी तर गोयारी पोर्ट के बक्तव्य ता रेखे तरा से 
গ্রেফতার করবেন এই মর্মেও তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন সেই কারণে আমরা মোটে আতঙ্কিত নই নিরাপত্তার দিক থেকে আমরা মনে করি যে আমরা ভালো অবস্থায় আছি কারণ আমরা সবাই সজাগ আছি আমাদের প্রত্যেকটা মন্দিরে মণ্ডপে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য যে কোনো বারের তুলনায় এবার অনেক তারা সক্রিয় অনেক আন্তরিকভাবে কাজ করছে নির্বাচন সামনে রেখে সরকারকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত হিসেবে টার্গেট করা হতে পারে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে এমন আশঙ্কা জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হিন্দুদের ওপর হামলা হলে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে দুর্গা পূজা উপলক্ষে রাজধানীর রমনা কালী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি যারা হিন্দুদের মন্দিরে বাড়ি করে মণ্ডপে হামলা করে যে পরিচয় হোক এর দুর্বৃত্তদের ক্ষমা নেই এদেরকে বিচারের সম্মুখীন করতেই সনাতন ধর্মানুসারীদের ভীত না হওয়ার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের সব ধরনের অপশক্তি মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা প্রস্তুত বলেও জানান সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিহতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান তার বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বগুড়ায় সিএনজি চালিত থ্রি হুইলারের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্তের পরপরই তৎপর হয়ে উঠেছে দালাল চক্র প্রতিটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারিভাবে নির্ধারিত অর্থের দ্বিগুণেরও বেশি দাবি করছে তারা তবে অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা গেল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় সিএনজি চালিত পাঁচশো থ্রি হুইলারের রেজিস্ট্রেশন দেবে জেলা প্রশাসন এ সিদ্ধান্তের পরপরই উনিশ হাজারেরও বেশি রেজিস্ট্রেশন বিহীন থ্রি হুইলারের মালিক যোগাযোগ শুরু করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এ সুযোগে দালাল চক্র চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করে এক একটি গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের জন্য তবে বিআরটিএ বলছে সিএনজি চালিত থ্রি হুইলারের রেজিস্ট্রেশন ফি পনেরো হাজার টাকারও নিচে অনুমোদন সরকার বিআরটিএ দেয় তো এখানে সরকারি ফি যেটা জমা হয় সেটা হলো চোদ্দো হাজার আটশো পঁচানব্বই টাকা তো এই টোটাল ফিটা অনলাইন ব্যাংকে জমা হয় অনলাইন ব্যাংকে জমা হওয়ার পরে আমাদের বিএসপির মাধ্যমে এটা টাটা করে আমরা রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব এবং অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং যানজট নিরসনে যে বগুড়া জেলায় একটা সব সকল পক্ষকে নিয়ে যে মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত রেজিস্ট্রি চালিত থ্রি হুইলার চলাচল করছে সেটা যেন কোনোভাবেই না চলাচল করে এবং তারা যেন দ্রুত তারা রেজিস্ট্রেশনের আওতায় তাদের যানবাহনগুলোকে নিয়ে আসেন এবং সেখানেও সিদ্ধান্ত হয়েছে সেখানে যে সরকারি যে ফি রেজিস্ট্রেশন ফি তার বাড়তি সেই ফিয়ের বাড়তি কোনো অর্থ যেন কোথাও প্রদান না করা হয় তবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যারা ছুটাছুটি করছেন তারা বলছেন ভিন্ন কথা সরকারি রেটটা জানি না আমরা লোকের মাধ্যমে করা হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা নাম্বার করতে লিখে গাড়ির নাম্বার না করলে গাড়ি চালতে চালাতে দেয় না তারপরে আপনার মনে করেন যে পুলিশ ধরে রোডে এবার যারা রেজিস্ট্রেশন পাবেন তাদের থ্রি হুইলার চালাতে হবে বগুড়া শহরের বাইরে বিআরটিএ নির্ধারিত রুটে হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে দুর্গম যোগাযোগের কারণে জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে রাঙামাটির চুরাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ক্ষোভ টেকনোলজি আর হাই কোয়ালিটি ফেব্রিক কমফি ম্যাট্রেস আবারও দুর্গোৎসবের খবর এবার রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সুলতানা জাহান মিতু মিতু রামকৃষ্ণ মিশনে কি কি আয়োজন রয়েছে এই মুহূর্তে কি কি পূজা চলছে মহা অষ্টমী সকালের পুজো কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে সকাল ছয়টা ত্রিশ থেকেই পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে আপনি জানেন আর এই মহা অষ্টমীর মূল আকর্ষণ যেটি হচ্ছে কুমারী পূজা এখানে একজন কুমারী মেয়েকে মাতৃ রূপে দেবী রূপে পূজা করা হয় সেই কুমারী পূজাটি কিন্তু সকাল এগারোটায় শুরু হওয়ার সূচি রয়েছে আরেকটি বিষয় যে করোনার কারণে গত দুই বছর কিন্তু কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়নি এবছর কিন্তু সেই কুমারী 
কালী পূজার টি অনুষ্ঠিত হবে তাই এ নিয়ে কিন্তু ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখছি আর এ বছর কুমারী হচ্ছেন যে শিশু শিশু কন্যাটি তার নাম দেবাদ্রিতা চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠা ছয় বছর বয়সী এবং তিনি একজন ব্রাহ্মণ কন্যা আর আপনি তো দেখছেনই যে পূজা আরম্ভ হয়েছে ছয়টা ত্রিশের মধ্যে আর আজকে কিন্তু নয়টা সাতান্নর মধ্যে মহাষ্টমীর যে কল্পারম্ভ ও বিহিতি পূজা রয়েছে সেটি সম্পূর্ণ করার লগ্ন রয়েছে আর আজ সন্ধি পূজাও হবে অর্থাৎ অষ্টমী এবং নবমী যে সন্ধিক্ষণ রয়েছে সেই পূজাটি বিকেল চারটা পাঁচ থেকে আরম্ভ হয়ে চারটা তিপ্পান্নর মধ্যে সমাপন করার কথা রয়েছে আর এরপরে মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে মধ্যাহ্ন প্রসাদ কিন্তু বেলা বারোটার দিকে বিতরণ হবে সব কিছু মিলিয়ে এই কুমারী পূজার যে আসলে একটি বড় মাহাত্ম সেটি হচ্ছে যে দুঃখিত এই মহাষ্টমী পূজার যে বড় মাহাত্ম কুমারী পূজা সেই কুমারী পূজাটি আজকে করোনার পরে দীর্ঘ দুই বছর পরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তো এ নিয়ে ভক্তকুলের মধ্যে যেমন আগ্রহ দেখছি সবকিছু মিলিয়ে দর্শনার্থীদের মধ্যেও আগ্রহ রয়েছে এবং এই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ঐতিহ্যবাহীভাবে কুমারী পূজাটি হয়ে থাকে এবং এখানে ব্যাপক দর্শক সমাগম হয়ে থাকে ভিড় হয়ে থাকে তো এখানে নিরাপত্তার একটি বিষয় আছে নিরাপত্তার ঘাটতি আমাদের তেমন চোখে পড়েনি এখানে যখন দর্শনার্থীরা ঢুকছিলেন সবাইকে কিন্তু সিকিউরিটি চেকিং করে ঢুকানো হচ্ছিল যে ইতিমধ্যে ঢাক ঢাক এবং শঙ্খের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এর আগ পর্যন্ত কিন্তু ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হয়েছিল তো এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য এর পরের সংবাদে নিশ্চয়ই যখন ভক্ত সমাগম বাড়বে তখন আরও তথ্য আমি আপনাদেরকে জানাতে পারব মহাষ্টমীর আয়োজন নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সুলতানা জাহান মিট চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলী ও গোয়ালপাড়ার দুটি মণ্ডপে এবার নারীরাই আয়োজন করেছেন শারদীয় দুর্গোৎসবের যেখানে ঢাক বাজানো থেকে শুরু করে সবকিছুই করেন নারীরা ভিন্ন ধর্মী এই আয়োজনের সাথে থাকতে পেরে খুশি পূজা ও মণ্ডপ সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলীতে পূর্বাশা সংঘ পাঠাগার বৃন্দাবন ধামে শারদীয় দুর্গাপূজার দৃশ্য এটি নানা যজ্ঞে মেতেছেন একদল নারী দুই হাজার সাল থেকে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়ে আসলেও এবার সবকিছুর আয়োজন ও পরিচালনা করছেন নারীরা বিশ্বের শান্তি সবার শান্তি হচ্ছে আমাদের শান্তি তা মা দুর্গার কাছে আমাদের এই চাওয়া দুর্গাপূজাটা খুবই আনন্দের সাথে কাটুক আর আরও চাই যে মা দুর্গাজাতে আবার বারবার আসে আমাদের কাছে এমন আয়োজন নিয়ে প্রথমে কিছুটা সংশয়ে থাকলেও সবার সহযোগিতায় কেটে গেছে সেই দ্বিধা আমাদেরকে দেখে মহিলারা উৎসাহিত হবে তারও এগিয়ে আসবে আমি মনে করি মহিলারা ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই যেহেতু আমরা একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনছি আমরা মহিলারা অতিরিক্ত পুণ্যার্থের কারণে নারীদের পূজা অর্চনায় অসুবিধা হওয়ায় নগরের গোয়ালপাড়ায় এককভাবে পূজা শুরু করেন কয়েকজন নারী হাতে গোনা কয়েকজন মিলে শুরু করলেও বেশ দাপটের সাথেই এখন তারা করছেন পূজার আয়োজন ভিন্ন ধর্মী আয়োজনের সাথে থাকতে পেরে খুশি মণ্ডপের পুরোহিত আমাদের বাচ্চারা আছে ওরা গিয়ে কোথাও কোনো রকম হয়তো একটু আনন্দ উল্লাস করে এই আনন্দ উল্লাসটা করতে পারি না এই চিন্তাটা করে আমরা মেয়েরা বলছি যে আমরাও কেন পারব না মহিলা একটু ভিন্ন তাদের হচ্ছে মানে পাড়ার হিসেবে সুন্দর করে গঠনটা পূজাটা সম্পূর্ণ করা তাদের জন্য পূর্ণর দিক থেকে গেলে মেয়েরা কাজ করাটা অনেকটা পূর্ণের ব্যাপার যা ছেলেরা করতে পারেন না উৎসব নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ নজরদারির কথা জানিয়েছে পুলিশ এলাকায় যাতে কোনো ইফটিজিং না হয় যাতে কোনো বখাদের আড্ডা না হয় আপনি জানেন যে ওই পূজা মণ্ডপের পাশে রেল লাইন রেল লাইন রয়েছে তো আমরা সামগ্রিক বিষয় মাথায় রেখে আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি আশা করতেছি ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না এবার চট্টগ্রামে দুইশো তিরাশি মণ্ডপে হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব এর প্রতিটিতেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে রাঙ্গামাটির চুরাশি প্রাথমিক বিদ্যালয় এতে ক্ষোভ জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা শিক্ষানীতি শিথিল করে হলেও এসব বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা রাঙ্গামাটি বরকল উপজেলার রামুখ্যাছড়ি নোয়াদম মেম্বারপাড়া কদুছড়া সহ দুর্গম ষোলোটি এলাকার শিশুদের জন্য কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পনেরো বছর আগে তিনটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেন স্থানীয়রা 
সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের তালিকায় নাম ওঠেনি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা জানান সুবর্ণভূমি ফাউন্ডেশন নামে একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় তিন বিদ্যালয়ের ছজন শিক্ষকের বেতন দেয়া হয় সহায়তা বন্ধ হয়ে গেলে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে পাঠদান চার পাঁচটি গ্রামের মধ্যে কোনো একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই আর হাইস্কুলও নাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয় বা জাতীয়করণ হয় বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে মানে আরো ভালো হতো ভালো হবে আর কি জেলার আরও একাশিটি বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও করুন বিদ্যালয় নির্মাণে সরকার অর্থ সহায়তা দিলেও শিক্ষকদের বেতনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি গ্রামীণ সমাজ সেগুলো তারা দেখাশোনা করা সেটা পরিচালনা করার সেই সামর্থ্য তাদের নেই এটা তো সরকারের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা তো এটা এমডিজিতে ছিল এসডিজিতে আছে এটা তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্থানীয়দের অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের গাফলতির কারণে জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়েছে জেলার চুরাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তবে শিক্ষা কর্মকর্তা বলছেন প্রাথমিক যাচাই বাছাই শেষে আবারও তালিকাভুক্তির আবেদন পাঠানো হয়েছে প্রাসঙ্গিক যে ইনফরমেশান সেগুলো দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার পরে আমরা সেগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি এবং সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ চলছে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে ও বিদ্যালয়গুলো সচল রাখতে বিশেষ বিবেচনায় আবেদনের কথা জানালেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাতীয়করণ থেকে বাদ পড়া शिक्षक नियोग शिक्षक এতে করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে দু সালে কলেজ শাখা চালু হয় অথচ এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়নি শিক্ষার্থী চারশোর মতো স্কুলের শিক্ষক তাই উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস নিচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে একদিকে স্কুলেই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই তার উপরে কলেজ শাখায় ক্লাস নিতে হচ্ছে এতে করে পাঠদানের চরম ব্যাঘাত ঘটছে সেই সঙ্গে কলেজ শাখায় এক বিষয়ের ক্লাস অন্য বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে নিতে হয় ছেলেরা অনেক বল শিক্ষক দিয়ে কিন্তু বোঠানি পড়াটা খুব ভালো ফল পাওয়া যায় না সেই জন্য আমাদের স্কুলে শিক্ষক দিয়ে কলেজে পাঠদান করা এটা খুব ছেলে মানে আমাদের জন্য খুবই সমস্যা একই অবস্থায় শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল সহ দেশের দশটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসব বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা চালুর এক যুগ পার হলেও কোনো শিক্ষক নিয়োগ হয়নি শিক্ষা গবেষকরা বলছেন এত বছরেও শিক্ষকের পদ তৈরি না হওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিকের শাখা খুলবো অথচ আমি শিক্ষক নিয়োগ দিব না তো এখন এরকম কোনো প্ল্যান যদি আমাদের থেকে থাকে তাহলে প্ল্যানিংয়ের ঘাটতি রয়ে গেছে ঘাটতি রয়ে গেছে ভুল রয়ে গেছে এটা খুব দ্রুত সংশোধন করে ফেলা দরকার মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে প্রেশনে দ্রুতই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে আমরা আশা করছি যে এইগুলি আমরা সংকট অনেকটা কাটাতে পারবো যদি আমরা ওই বিশেষ নিয়োগটা পাই আমাদের চেষ্টা আছে এবং আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা আমাদের চিন্তায় আছে স্কুলের টিচার কলেজ লেভেলে পড়াবে না আসলে এটা খুব একটা যৌক্তিক না এসব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চার হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন দেড়শো নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুপক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে আগামী দশ থেকে সতেরোই অক্টোবরের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আবাসিক হল রোববার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আমিরুল হক চৌধুরী তিনি জানান কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিরুদ্ধে ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রোববার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ছাত্রদের এবং সোমবার সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এছাড়া শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিজস্ব পরিবহন ছাড়া সকল পরিবহন বন্ধ থাকবে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ে আরো জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তানভীর খন্দকার তানভীর সকাল 9টার মধ্যে ছাত্রদের হল ছাড়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল গতকাল শিক্ষার্থীরা কি হল ছাড়তে শুরু করেছেন কিনা আসলে আজ সকাল 9টা থেকে কিন্তু মূলত মেয়েদের হলের যে শিক্ষার্থী তারা কিন্তু হল ছাড়বেন আমরা দেখেছি যে ভোরবেলা থেকে কিন্তু মেয়েরা আসলে হল থেকে বেরিয়ে তাদের বাসাবাড়ির উদ্দেশ্যে গিয়েছে আর গতকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ছেলেদের হলে ছাড়ার সর্বশেষ সময় ছিল সেই সময়ের মধ্যে যেই দুটো হল আছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই দুটো হলের শিক্ষার্থীরাই চলে গেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি আর সে হল ছাড়ার পরেই কিন্তু সেই হল দুটিকে ছাত্রদের যে হল দুটি সে দুটিকে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেটি কিন্তু আমাদের আমরা গতকালই দেখতে পেয়েছি সেই সময় কিন্তু কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং রেজিস্ট্রার সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে গত 30 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে এরকম একটি চিঠি আসলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তীতে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যে সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজকে নিয়ে কিন্তু জানান যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো চিঠি আসেনি সেটি আসলে ভুল ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে সেটিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু যারা এই আগামীতে নেতৃত্বে আসতে চান গত কমিটির যে সাধারণ সম্পাদক রেজাই ইলাহি তার এবং বর্তমান যে সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ তার তার পক্ষে পক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসলে উত্তেজনা দেখা দেয় তারা কিন্তু এক তারিখ বিকাল তিনটার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উভয় পক্ষে আসলে শো ডাউন করে প্রথমে রেজাই ইলাহি পক্ষের তারা শো ডাউন করে পরবর্তীতে ইলিয়াস হোসেন সবুজের তারা তাদেরকে ধাওয়া করে তো এই নিয়ে আসলে এখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে যে কারণে কিন্তু হল বন্ধ করা হলো এবং পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তো আজ সকাল নয়টার মধ্যে শিক্ষার্থীরা সেই হলগুলো ছেড়ে গেলে সেগুলোকে সিলগালা করা হবে বলে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছেন তো এই ছিল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী তানবীর খতকার ননকাটার নিয়োগে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন পিএসসি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে চল্লিশতম বিসিএস থেকে এতে দুশ্চিন্তায় বিসিএস উত্তীর্ণ চাকুরি প্রার্থীরা তারা বলছেন নতুন নিয়মে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মেধাবী চাকুরি প্রার্থীরা বিসিএস এর মাধ্যমে নন ক্যাডার পদে নিয়োগের নতুন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে পিএসসি সে অনুযায়ী নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ক্যাডার পদের পাশাপাশি নন ক্যাডার পদের সংখ্যাও উল্লেখ থাকবে চল্লিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ ও চুয়াল্লিশতম বিসিএস থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কথা জানিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে পিএসসি তারা বলছেন যখন যে বিসিএস শূন্য পদের চাহিদা এসেছে তা মেধার ভিত্তিতে নন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে এটা যার যার প্রাপ্যতা সেই অনুসারে যাবে এখানে নতুন কোনো কিছু করা হচ্ছে না বা ইমপ্লিমেন্টও করা হচ্ছে না এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে যে অ্যাজ পার রুল অনুসারে যেটা সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাওয়া হচ্ছে এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ হতাশা প্রকাশ করেছে চল্লিশ বিসিএস এ কৃতকার্য প্রার্থীরা কিন্তু নতুন নিয়মে নন ক্যাডার পদে নিয়োগ পাবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কায় তারা নতুন পলিসির কারণে যদি পদ সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের খুব নগণ্য সংখ্যক প্রার্থী प्रश्न त দীর্ঘ একটা সময় অতিক্রম করার পর এখন আমার খালি হাতে ফিরতে হইতেছে এই সংকটময় মুহূর্তে যে আমার অতিক্রম করে আমি এতটুকু আসছি এখন আমি কি পাবো তাহলে চল্লিশতম বিসিএসে কৃতকার্য কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে আট হাজারেরও বেশি প্রার্থীকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া যায়নি প্রার্থীরা বলছেন চল্লিশতম বিসিএস এর নন ক্যাডার পদ নিয়োগ শুরুর আগেই অন্যান্য বিসিএস এর নন ক্যাডার পদ সংরক্ষণ করতে চাইছেন পিএসসি যার কারণে নতুন করে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রার্থীরা প্রার্থীরা যেন কোনোভাবেই বৈষম্যের শিকার না হয় সেই বিষয়ে পিএসসি কে নজর রাখার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের আয়োজন করে আবার লোক নেয়া এতে করতে গিয়ে সময়ও লাগত এখন তাদেরকে চাকরি দেওয়া যাচ্ছে নাম করার পর্যন্ত চাকরি দেওয়া যাচ্ছে আগের নিয়মে চলমান বিসিএস কৃতকার্যদের নন ক্যাডার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার পর অন্য বিসিএস এ নন ক্যাডার পদ ঘোষণা করা হতো মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
ঘুষছাড়া কাজ হয় না সরকারি সংস্থায় আছে হয়রানির অভিযোগ পদ্ধতিগত সংস্কার চান ব্যবসায়ীরা সেরা গ্রিন ওয়াটার ট্যাঙ্ক পানির সেফ হাউস ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সেবা পেতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় ঘুষছাড়া কাজ হয় না আছে হয়রানি ও অযৌক্তিকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতাও এমন অবস্থায় কেবল ডিজিটালাইজেশন নয় প্রয়োজন পদ্ধতিগত সংস্কার ও সেবাদাতার মানসিকতার পরিবর্তন রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে রপ্তানি খাতের ব্যবসায় প্রয়োজনীয় সেবার ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা এসব বক্তব্য তুলে ধরেন রপ্তানি খাতে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার বিভিন্ন ধাপে তিন ডজনেরও বেশি সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন দরকার হয় কিন্তু এগুলো পেতে ভোগান্তিতে পড়েন বিনিয়োগকারীরা গত এক যুগে অনলাইন সেবার প্রচেষ্টা থাকলেও হয়রানি ঘুষ ও দুর্নীতির চিত্র বদলায়নি বলে খুব জানান ব্যবসায়ীরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ তাই পুরনো সেবাকে অনলাইনে রূপান্তর করেই কেবল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় ব্যবসায়ীরা মনে করেন সেবা সহজ করতে সংস্কার দরকার পদ্ধতিগতভাবে এই ধরনের উদাহরণ আমরা সবাই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিশেষ করে আমরা যারা এসোসিয়েশনের দায়িত্ব আছি আমরা এটা ফেস করছি পোশাক চামড়া ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য শিল্প কারখানা চালুতে কি ধরনের লাইসেন্স সার্টিফিকেশন এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সেবা দরকার তা তুলে ধরা হয়েছে ফ্যাক্টরি সেট আপ বিডি ডট কমে সিপিডি এবং জার্মান সংস্থা জিআইজেড এর উদ্যোগে তৈরি এ পোর্টালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবসা সহজীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতার উপর জোর দেন আয়োজকরা বিজনেসের চ্যালেঞ্জগুলো যেটা আসলে কাগজে লেখা থাকে কিন্তু সেই জিনিসগুলো বিজনেসকে প্রতিনিয়ত যে ফেস করতে হচ্ছে সেই সেই সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে সেটা বিজনেসম্যানরা চান এবং বিজনেসম্যানরা চান এই জায়গাগুলোতে একটা ট্রান্সপারেন্সি এই জায়গাগুলোতে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি চালু হয় এই পোর্টালে একজন নতুন বিনিয়োগকারী চাইলে সহজেই ব্যবসা শুরুর শর্ত ও তা পূরণে সহজ দিক নির্দেশনা পাবে বলে জানান উদ্যোক্তারা হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পূজা উদযাপন উপলক্ষে বেনাপোল হয়ে যাতায়াত বেড়েছে ভারতে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এবার বেনাপোল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী এম এ রহিম রহিম যেহেতু পূজার মৌসুম চলছে তো এখন বেনাপোল হয়ে প্রতিদিন কি পরিমাণে যাত্রী গড়ে ভারতে যাতায়াত করছেন আর এর আগে হয়রানির অভিযোগ যাত্রীদের বেশ কিছু ছিল তো পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি যাত্রীদের যেটা অভিযোগ তারা 
এখানে পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দিয়ে যেহেতু ভারতে গমন গমন করে তাদের চাকরিবার তাদের নালে প্রবেশ নিয়েছে তাদেরকে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্স দিলাম যেহেতু তাদের যদি এখানে অনলাইনে ট্যাক্সটা কাটতে পারতো তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকটা সহজ হতো আর যেহেতু পাসপোর্ট যাত্রী প্রতিরোধে আমরা কথা বলেছি বন্ধ কর্তৃপক্ষের সাথে বা এখানে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সাথে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন মূলত ভারতের অংশ অর্থাৎ ভারতের ইমিগ্রেশনে ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়া বা তাদের দীর্ঘ লাইন কারণে এই রাষ্ট্রের দুর্ভোগ তার যেন ভয়াবহ আকার ধারণ করে তবে বাংলাদেশ অংশে ইমিগ্রেশন পুলিশ आंतर्जातिक बजार और डलारे दाम विवेचन भोज्य तेल आमदानी और उत्पादने भैट सुविधार मेद तीन मास बाड़ान सिद्धांत मान लगाम আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় দেশের বাজারেও কমছে পাম তেলের দাম সয়াবিন তেলের দাম না কমলেও বাড়েনি সরবরাহ স্বাভাবিক তবে গত শনিবার থেকে ভোজ্য তেল আমদানি ও উৎপাদনে ভ্যাট ছাড়ের সুবিধা উঠে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পাইকারি বিক্রেতারা স্যার পামের দাম একদম শীতল আমরা মানে 10 12 টাকা লসে দেখতেছি এত দিন শুনছিলাম যে তেলের দাম একটু কমবে এইজন্য আমরা একটু টেনশনে ছিলাম যে মাল বেচা কিনা দেনা ঘর খালি फले तेल आमदानी खरच बसि भैट छाड़ त्रिस जून पर्त बहाल रखार अनुरोध जानाज्य मंत्रणालय एदि के एनबीआर कर्मकर्ा जान भैट अब्याहत मेद तीन मास बाड़ान सिद्धान राष्ट्रीय क्या देश के बहरे एनबीआर चेयरमैन देश फिर आईन मंत्रणालय भेटिंग प्रज्ञापन जारी जतियों राष्ट्रपति उचित हे विषय द्रुत व्याख्या देव जो कार्यक्रम थे अर्थात अब्याहत सुविधा कार्यक्रम थे द्रुत व्याख्या देव क्योंकि उत्पादनकारी मध्य एक हताशा एक अस्थिरता तैरि गत सप्ताह आंतर्जा बजारे सयाबीन तेल दाम नेमे पंद्रश डलारे और पाम साढ़े एगारश डलारे एर प्रेक्षी देशे दाम कमान उद्योग नहींज्य मंत्रणालय कर्मकर्ा जान भैट अब्याहत आदेश वास्तवयन हम नतून दाम निर्धारण रुहुलीन इंडिपेन्डेंट निज ढाका नाटोरा चलन विले सुटकी माछ रासायनिक मुक्त हवाय दिन दिन बाढ़ कदर तब अवैध जाल दिए माछ शिकारे लोकसान शंकाय सुटकी उत्पादनकारी जाल दिए शिकार कर प्रभावशाली क्षतिग्रस्त प्रकृत जेल चलन विलर पानी कमाय धरा पड़े कम चलन विलर चाहिदाओं मत्स्य गवेषणा केंद्र स्थापन दावी स्थानीय श्रम कर
দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ সংবাদ আরো যা থাকছে হারিকেন ইয়ানের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডা ও নর্থ ক্যারোলাইনায় মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে 80 জন কাটকারি অথবা বাড়ি সব রঙে কার্যকরী ইরানে হিসাব বিরোধী বিক্ষোভ সহিংসতায় অন্তত 92 জন নিহত হয়েছে রোববার এই দাবি করেছে নরওয়ে ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা আইএইচআর এদিকে চলমান বিক্ষোভ দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে হুঁশিয়ারি দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে তা কঠোরভাবে মোকাবেলায় আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির স্পিকার তৃতীয় সপ্তাহে গড়ালো ইরানের হিজাব বিরোধী বিক্ষোভ পুলিশ হেফাজতে বাইশ বছর বয়সী তরুণী মাহসা আমিনের মৃত্যুর জেরে বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়েছেন আন্দোলনকারীরা বাড়ছে প্রাণহানিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে মানবাধিকার সংস্থা আইএইচআর জানায় ইরানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার নতুন করে বিক্ষোভ সহিংসতার ঘটনা ঘটে এদিন একচল্লিশ জন প্রাণ হারায় বলে দাবি তাদের আঞ্চলিক পুলিশ প্রধানের বিরুদ্ধে বালুত সংখ্যালঘু এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে বিক্ষোভের সূত্রপাত চলমান বিক্ষোভ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার দেশকে অস্থিতিশীল না করতে বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেন তিনি নিষেধাকার বড় অংশ তুলে নিতে প্রস্তুত শত্রুরা তবে চলমান বিক্ষোভ ইরানের জনগণের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে যেমনটা হয়েছিল দুই হাজার নয় সালের ইরানের গ্রিন মুভমেন্টের সময় ওই সময় আমাদের ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এদিকে শনিবার ইরানের বিক্ষোভের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ করেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী ইরানিরা অকল্যান্ড থেকে নিউইয়র্ক সিওল থেকে জুরি পর্যন্ত একাত্মতা জানিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন কয়েক লাখ মানুষ কঠোর পর্দানীতি থেকে বেরিয়ে আসা সহ সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনির পদত্যাগ দাবি করেন তারা সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হারিকেন ইয়ানের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র ফ্লোরিডা ও নর্থ ক্যারোলাইনায় মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে আশি জনে বলছে কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে শুধু ফ্লোরিডাতেই মারা গেছেন ছিয়াত্তর জন সেখানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন আট লাখ বাসিন্দা অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ এক সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে নর্থ ক্যারোলাইনে বিদ্যুৎহীন ত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সাউথ ক্যারোলাইনের উপকূলের বাড়িঘর পানিতে তলিয়ে গেছে বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নারী এশিয়া কাপে আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সিলেটে খেলা শুরু সকাল নয়টায় দুদলই তাদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় তুলে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিয়েছে পরিসংখ্যান ও র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তান এগিয়ে থাকলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অলরাউন্ডার রুমানা আহমেদ দুই দলই তাদের প্রথম ম্যাচ জিতেছে হেসে খেলে বাংলাদেশের কাছে পাত্তাই পায়নি থাইল্যান্ড আর পাকিস্তান উড়িয়ে দিয়েছে ম্যালয়েশিয়াকে সেই দুদল এবার মুখোমুখি নারী এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুশীলন ছেড়েছে নিগার রুমানারা টপ ফোরে ওঠার পথ সহজ করতে চায় দুদলই আইসিসি টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তান কিছুটা এগিয়ে ওদের অবস্থান সাথে আর বাংলাদেশ আছে নয় নম্বরে দুদলের পনেরোবারের দেখায় বাংলাদেশের জয় মাত্র একটি পরিসংখ্যান আর র্যাঙ্কিং পাকিস্তানের পক্ষে কথা বললেও নিজেদের মাঠে বাংলাদেশে থাকছে ফেভারিট তার ওপর টাইগার্স রাইজে এশিয়া কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন যে সমস্ত টুর্নামেন্ট গেল আমরা ওইগুলাতে কিন্তু আমাদের মেয়েরা অনেক ভালো করেছে ইনফ্যাক্ট আমাদের লক্ষ্য সামনে অনেক বড় কিছু অ্যাচিভ করা আমি চেষ্টা করি সবসময় আমার টিমকে আমার অলরাউন্ডার পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য তাতে আমার ব্যাটে বলে সবসময় আমি চেষ্টা করি সিলেটের স্পিন সহায়ক উইকেটে স্পিনাররাই থাকবেন মূল ভূমিকায় বাংলাদেশ কন্ডিশনে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্পিনাররা বড় বড়ই ভালো করে আমরা বয়েস টিম বলেন বা গার্লস টিম বলেন সেখানে তো আমাদের স্পিনাররা আগে যেটা করতো তার থেকে অবশ্যই ভালো কিছু করছে এবং আমরা দেখেছি যে যে সমস্ত ম্যাচ খেলে আসছি আমাদের স্পিনাররাই তাদের বেস্ট এফোর্টটা দিয়ে এসেছে তো এখানেও মানে পাকিস্তানকে হারানোর জন্য আমাদের স্পিন এনাফ পান পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়ে টপ ফোরের পথ সহজ করাটাই টাইগ্রেসদের লক্ষ্য শামী আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সামাজিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যমে যারা যুক্তিহীন রং লাগিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে তাদের নিয়ে অভিমান বিসিবি সভাপতির নাজমুল হাসান পাপন রোববার বোর্ড সভা শেষে কথাও বলতে চাননি গণমাধ্যমের সাথে তবে অনুরোধ রক্ষা করে জানিয়েছেন দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে মিথ্যা তথ্য দেয়া অহেতুক সমালোচনা বন্ধ করতে হবে 
কোনো বোর্ড মিটিং শেষে বিসিবি সভাপতি কথা বলবেন না এমনটা খুব কমই হয়েছে এদিনও নাজমুল হাসান পাপনের কাছে জানার ছিল সবাই কি নিয়ে আলাপ হয়েছে কোনো সিদ্ধান্ত আছে কিনা সবাইকে অবাক করে কথা না বলে চলে যেতে থাকেন তিনি তবে গণমাধ্যম কর্মীদের অনুরোধ ফেলতে পারেননি কেন এভাবে চলে যাওয়া তার কারণ জানিয়েছেন অবাস্তব কথাবার্তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যারা জানে মিডিয়ায় আপনারা যারা নাকি সব কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন তারা অনেকে করেন না এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু বাকি যে বেরোয়ছে কিছু একেবারেই বানানো কাহিনী শুধু এই সমস্ত বানানো তথ্য বানাইতে থাক না তা আমাদের সাথে কথা বলার দরকার হাতুরু সিং এ চলে যাওয়ার পর থেকে দল গঠনে নিজের মতামত দেয়া বন্ধ করেছেন বিসিবি সভাপতি অনেক জায়গা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন অন্যদের দিয়েছেন স্বাধীনতা তারপরেও নানার সময় চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসে সমালোচনা যার কারণ খুঁজে পান না বোর্ড প্রধান এখনো যদি কারো কাছে মনে হয় আমি অসহায় আমার আর কিছু বলার নেই আমি অত্যন্ত অসহায় উনি যদি মনে খুশি হয় শুনলে আমি অত্যন্ত অসহায় দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে সংবাদ মাধ্যম ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সবাইকে অহেতুক সমালোচনা ও বানোয়ার তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ হাই স্কোরিং দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে সাউথ আফ্রিকাকে ১৬ রানে হারিয়েছে ভারত গুয়াহাটিতে দুশো আটত্রিশ রানে টার্গেটে মিলারের সেঞ্চুরির পরও হেরে গেল প্রোটিয়ারা টানা দুই জয়ে সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলের ছিয়ানব্বই রানের উদ্বোধনী জুটি শক্ত ভিত গড়ে দেয় ভারতকে রোহিত ফেরেন তেতাল্লিশ করে রাহুলের ব্যাটে আসে সাতান্ন রান এরপর সিরাকুমার ইয়াদব ও বিরাট কোহলির তাণ্ডবে তিন উইকেটে দুশো সাঁত্রিশ করে স্বাগতিকরা সিরাকুমার বাইশ বলে করেন একষট্টি রান কোহলি অপরাজিত থাকেন ঊনপঞ্চাশ রানে জবাবে টেম্বা বাবুমা ও রায়লারুসো শূন্যতে আউট হলে চাপে পড়ে সাউথ আফ্রিকা তবে কুইন্টন ডিকক ও ডেভিড মিলারের দুর্দান্ত ব্যাটিং জয়ের আশা জাগিয়েছিল শেষ পর্যন্ত মিলারের সাতচল্লিশ বলে একশো ছয় রান আর ডিককের উনসত্তর রানেও জিততে পারেনি প্রোটিয়ারা দীর্ঘবিরতির পর পাকিস্তান সফরে এসে সিরিজ জিতে নিল ইংল্যান্ড লাহোরে এক পেশে সপ্তম টি টোয়েন্টিতে সাতষট্টি রানে হেরেছে বাবরের দল চার তিন ব্যবধানে সিরিজ জিতল ইংলিশরা ডাউইড মালান হ্যারি ব্রুক ও বেন ডাকেটের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দুশো নয় রান তোলে ইংল্যান্ড সাতচল্লিশ বলে আটাত্তর রানে অপরাজিত থাকেন মালান অন্য প্রান্তে ব্রুক উনত্রিশ বলে করেছেন উনপঞ্চাশ রান এদিন চার ওভারে একষট্টি রান দিয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জবাবে রিজওয়ান এক আর বাবদ চার রানে আউট হলে বিপদে পড়ে পাকিস্তান সেখান থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি স্বাগতিকরা শান মাসুদের ছাপ্পান্ন রান শুধুই হারের ব্যবধান কমিয়েছে পাঁচ ব্যাটার এক অঙ্কে আউট হলে শেষ পর্যন্ত আট উইকেটে একশো আটচল্লিশ রানে থামে পাকিস্তানের ইনিংস কক্সবাজারে ফিফা সেন্টার অব এক্সিলেন্সের জন্য বরাদ্দকৃত জমির মালিকানা ডিসেম্বরের মধ্যেই বুঝে পাবে মন্ত্রণালয় এরপরই কাজ শুরু হবে জানালেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মেজবাউদ্দিন এদিকে ইরাক ইরান ও মালয়েশিয়াকে নিয়ে সামনের ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট খেলতে দেশটিতে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রণালয় এছাড়া বাংলাদেশের ফুটবল উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইতালি কেটে গেছে জটিলতা কক্সবাজারের রামোর খুনিয়া পালং এ পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই হচ্ছে ফিফা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স বিশ একরের মধ্যে মাত্র পাঁচ একর জায়গার গাছ কাটতে হবে বাকি বনায়ন ঠিক রেখে বাস্তবায়ন হবে প্রকল্প কাটা যাওয়া গাছের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে সামাজিক বনায়ন করা হবে ডিসেম্বরের মধ্যেই মন্ত্রণালয়ের নামে রেজিস্ট্রি হবে জায়গা বিশ একর জায়গা থাকবে কিন্তু কোনো গাছ আমরা কর্তন করব না শুধু সামান্য কিছু গাছ কাটা পড়বে এবং সেখানে আমরা পর্যাপ্ত গাছ আমরা লাগিয়ে দেব এটি এই পর্যায়ে আছে এখন আমরা গাছের মূল্য নির্ধারণ জেলা প্রশাসকের একটিয়ার যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি রেজিস্ট্রেশন হবে রেজিস্ট্রেশনটা সচিব যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নামে হবে এবং সেখানে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে আমরা মালিকানা পেয়ে যাব অফিসিয়ালি ইরাক ইরান আর মালয়েশিয়াকে নিয়ে ফিফা উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ বা টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায় বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় নিয়েছে উদ্যোগ এছাড়া দেশের ফুটবল উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইতালি আমরা প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চাই ইরাককে পাঠিয়েছি ইরানকে পাঠিয়েছি তারপরে মালয়েশিয়াকে পাঠিয়েছি আরও ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা দেশ আমরা চিন্তা ভাবনা করছি গত সপ্তাহে ইতালির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে যিনি আছেন উনি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন আমাদের যদি কোচিং দিক দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হয় এবং আমরা যদি প্রীতি ফুটবল খেলতে পারি যুব দল আছে এজ ভিত্তিক দল আছে আমরা এজ ভিত্তিক বলেছি 
পুরো বিষয়টি বাস্তবায়নে বাফুফে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করবে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মাহফুজুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এছলে এখনকার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আমাদের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ করার আয়োজন